எல்லோருமே கேப்டன் தொலைக்காட்சி நேர்களே இந்த நலம் தரும் நம் ஜாதகம் என்ற தலைப்பின் கீழ் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட லக்னத்திலும் பிறந்தவர்களாக இருக்கிற காரணத்தால் இவர்களுக்கு கல்வி தொழில் பெற்றோர்கள் கேட்டுக்கொண்டது போல் இன்றைக்கி எல்லா வீட்டுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு இது என்ன படிக்கும் என்னாகவா வரும் இந்த படிப்பு முடிக்கிற போது அந்த ஃபீல்டு நல்லாயிருக்குமா இப்படியெல்லாம் கல்வியை கற்பதற்கு ஒரு செலவு செய்து பெற்றோர்கள் தங்கள் பொழுதுகளை இழந்து பிள்ளைகளை பார்த்து நடவடிக்கை எடுத்து இதன் மேலே ஒரு டவுட்டும் வந்துடுற காரணத்தினால ஓரளவு ஜாதகத்தின் மூலமாகவே இந்த குழந்தைக்கு எந்த கல்வி பொருத்தம் எந்த தொழில் பொருத்தம் என்று சொல்லுகின்ற நியதிகளை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் முன் சுட்டிக்காட்டி வருகிறேன் இதில் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் கடகலக்கணத்தில் பிறந்தால் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று நேற்றைக்கு பார்த்தோம் இன்றைக்கு சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தால் நிச்சயமாக ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ராசி என்பது வேறு லக்கணம் என்பது வேறு ராசி என்பது உங்களுடைய சந்திரன் வீற்றிருக்கின்ற இடம் லக்னம் என்பது அது விவரமாக சொன்னால் கிளாஸ் எடுத்த மாதிரி ஆகிடும் லக்னம் என்பது வேறு ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதை லானான்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் எல்லுன்னு போட்டிருப்பாங்க அசண்டன்னு சொல்லுவாங்க ஆக மேசராசியில் பரணி நட்சத்திரத்தில் உங்கள் பிள்ளை பிறந்து அது சிம்ம லக்கணத்திலே பிறந்திருக்குமானால் இந்த சிம்ம லக்கணத்திற்கு கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய இடம் இரண்டு நான்கு ஐந்தாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்க்குற போது இந்த இரண்டாம் இடத்து அதிபதி புத பகவானாக இருக்கிறார் அதுபோல் நான்காம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபதி குரு ஆக இந்த பிள்ளைகளை பொறுத்தளவு மிக இளம் பருவத்திலிருந்தே பெரிய போராட்டங்கள் போராடப் போவதில்லை அதுவும் சுக்கரமகாதசை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நல்லா பேசுறது தங்களை யாரென்று அடையாளப்படுத்தி கொள்ளுவது சில பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா இளமையிலே இந்த டான்ஸு மியூசிக்கு ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் சேரக்கூடிய பிள்ளைங்களாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு வரும் அதுபோல் நான்காம் இடத்து அதிபதி செவ்வாயாக இருக்கிற காரணத்தினால இப்படியெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் தங்களை பழி சென்று மற்றவர்களுக்கு மத்தியில் காட்டிக்கொள்ளுகின்ற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் கூட அந்த பள்ளிக்கூடம் மார்க்குன்னு வருகிற போது கொஞ்சம் குறைகிற வாய்ப்புகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் இது ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் மார்க் குறைஞ்சி போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எப்படி சார் படிக்கிறது அது ஒரு நல்ல படிப்பாக இருக்குமா நல்ல காலேஜ் கிடைக்குமா இந்த டவுட் தானே உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் விதி என்னவென்றால் ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வியாழகிரகம் என்று சொல்லக்கூடியது ஜாதகத்திலே நான்கு ஏழு பத்து ஐந்து ஒன்பது பதினொன்று ரெண்டு போன்ற இடங்களில் இருந்துருச்சுன்னா உங்கள் குழந்தை கண்டிப்பாக உயர்வள்ளி கற்றே தீரும் சொல்லுகின்ற நியதிகள் இந்த ஜாதகத்துக்கு சொந்தம் பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக கல்வி உண்டு அதுவும் இந்த பிள்ளைகளை பொறுத்தளவு எது சார்ந்த கல்வியை விரும்பும் என்று கேட்டால் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது சுக்கரனுடைய வீடு லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது குரு பகவான் இவர்களெல்லாம் பத்து பேருக்கு மேலே ஒரு ஆலோசகர்களாக ஒரு தான் சொல்கிறத மற்றவர்கள் விரும்பி கேட்டு அதன்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற இடங்களில் நிர்வாகத்துறையிலே மிக மிகுந்த இடங்களில் உட்காரக்கூடியவங்களாக அதே போல் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்களாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றாலும் அங்கும் பெரிய பத